Karibu sana. Tuwe pamoja na leo naomba tuzungumzie jambo ambalo ni ni muhimu sana katika katika shule au katika maisha ya kawaida ambalo litasevu actually litasevu afya zetu na jambo ambalo ni, ni muhimu sana katika afya zetu ni kwa jambo lolote ambalo unaenda kuifanya lazima uwe na, na tahadhari na lazima uwe na, na precautions ambazo zitakusaidia kujilinda na kujihifadhi ili maisha mengine ya baadaye yaweze kuendelea. Leo tutazungumzia katika maabara. Maabara kuna wanafunzi, kuna kuna walimu, kuna wataalamu wa maabara. Akiwa maabara au kabla hajaenda maabara lazima kuna vitu lazima haviandae. Havi ni muhimu sana. Karibu sana na hii ni channel ya YouTube kama kwanza na natembelea channel hii na kuombo subscribe Slogan yetu ni kwamba you learn more teach more learn more teach more Ukijifunza hapa utamfundisha mwingine na kadi unavyoenda kujifundisha mwingine inawezekana ukapata elimu zaidi ukazidi kujifunza pia na itambuike kwamba kile sio kwamba kila mtu anajua kila kitu tuna share ujuzi kwa hiyo share like comment kutokana na video hii utakaje jifunza na we kama una kingine ambacho unaweza kutufundisha unaweza uka comment pale chini ukatupa faida pia au ukatufundisha zaidi katika mada yetu ya leo au katika somo letu la sasa hivi Somo ni tuzungumzie jambo ambalo ni muhimu sana sio kubwa sana lakini ni muhimu kwa wanafunzi au kama nilivyosema mwanzo kwa mtu yeyote anayetumia maabara either yeye ya hospitali au ya shuleni viwandani lakini leo tajitida katika shule japokuwa vinafanana Mada yetu ni kwamba namna bora wanafunzi ya kufanya practical akiwa katika maabara. Ni muhimu sana. Lazima mwanafunzi akiwa shuleni na we mzazi kama au mlezi lazima utambue hili. Kwamba lazima mwanafunzi muandalie vitu vya msingi ambavyo unajua anachukua masomo gani, anasoma masomo gani. Mara nyingi hivi vinatumika katika masomo ya science. Kuna physics kuna biology kuna chemistry hivi vitu lazima ingie maabara kama mtoto kweli anachukua masomo haya mada ni namna bora ya mwanafunzi kufanya practical katika maabara au laboratory tunajua laboratory ni, ni special room for experiments na sieving nevyo kwa mwanafunzi lazima awe na vitu lazima viandae Cha kwanza shule shuleni kuna maabara Na tazungumzia vitu takriban vitatu Cha kwanza maabara yenyewe Kuna namna inavyo inabidi mazingira yawe Cha kwanza kabisa maabara lazima iwe safi na iwe na mwanga wa kutosha kumwezesha mwanafunzi au yule anayetumia maabara ile kufanya experiment, kufanya observation, kufanya test yoyote lazima iwe safi. Hilo ni jambo la muhimu sana na lazima iwe na madirisha ya kutosha ambayo yatamwezesha mwanafunzi ku observe, kufanya observation yake vizuri. <coughs> Na hiyo na milango ya ambayo itakuwa imefunguliwa. Ikiwa ndani ya maabara lazima ufungue milango. Sababu kuna issue yote inaweza kutokea. 
ukaona akili ya haraka kufungua milango lazima milango ile wazi lakini pia uwezeshe kuwa na mwanga pia mzuri wa kutosha hilo ni jambo la kwanza kabisa la kuzingatia maba iwe safi usafi ni muhimu pia lakini jambo la pili lazima kabla ya hiyo tu unajua laboratory rules and the regulations lazima uzingatie haya kusaidia katika afya yako kuendeleza na mambo mengine ambayo yako nje ya maabara kikiuka itakuwa nje ya sheria kabisa na itakuwa sio taratibu na unawezekana ukapata kama ni mwanafunzi ukikiuka tunaweza kutolewa nje usifanye experiment kwa namna ambayo utakuwa umefanya au ni sheria gani mu. na haja kusaidia ita ita itavuruga akili yako mfano uchukulie kutolewa nje wengine wana wanafanya experiment kweli haitapendeza lakini kuna namna utapunguza point katika somo hilo au experiment yenyewe hilo ni jambo la msingi sana huyo unafuata sheria za maabara ni muhimu sana jambo la tatu Nimesema jambo la kwanza maabara iwe safi na iwe na mwanga wa kutosha. Jambo la pili nimesema ufuate maelekezo ya maabara, maabara to rules and regulations. Jambo la tatu naomba tuwe makini hapa. Kuna vitu vijatajwa ndani yake. Jambo la tatu ni protective material. You are supposed to protect yourself are the students about the technician and the teacher within the lab lazima ujihifadhi na lazima ujikinge na na vitu ambavyo tunaenda kuviona pale yeah. lakini lengo ni tuzidi ku, ku, kulinda afya zetu mabara kuna mambo mengi yanafanyika na kemikali kuna glasses zinaweza kuvunjika kwa hiyo inaweza ukapata madhara ukashindwa kufanya shughuli nyingine ambayo ni ya kimasomo au nyingine pia kibinafsi katika hatua hiyo tatu jambo la tatu ndani yake kuna jambo la kwanza protect material jambo la kwanza lazima uwe na lab coat laboratory coat kama unavyoniona hapa ni vile koti ambayo ni nyeupe ni muhimu sana hii itanihifadhi na tuna ndani nimepanga nyingine kwa mfano tu katika chemist experiment tukutana na kemikali chemical solutions inawezekana ukawa umemwagikia ukamwagika ghafla solution au ika au kashika chupa ika rukushu ika ikamwagika nisikana hii labda kutika kukinga sana na na hayo matatizo ambayo yatasababisha chemical kufika katika ngozi au katika nguo kwa hiyo kwa mfano ukimwagia hapo unaweza kuvua haraka sana na itakusaidia pia. Hiyo ni jambo la kwanza katika protective material. Jambo la pili lazima uwe na na gloves. Gloves ni kama hizi hapa ambazo tunavaa katika mikono. Ni muhimu sana katika kufanya experiment itakuzuia na mambo mengi. Italinda ngozi yako isiwe na contact with chemicals unajua kemikali hizi ni, ni meto na inawezekana ikawa na madhara baadaye madhara inawezekana usiyapate hapa hapa lakini ukaja kuyapata baadaye kwa kansa lakini usikumbuke ni ni wapi ulipata hayo madhara 
Kwa hiyo ukivaa namna hii itakukinga pia na na mambo kama haya ndio niasema tuni solutions umagikiwa itakuwa si rahisi kwako kwa hiyo kujifadhi hivi ukashika kama ni chemical solution kama hii inawezekana usijue inawezeka chemical maji lakini ikigusa hapa sio rahisi ku gusa katika katika ngozi yako. Kwa hiyo malikiwa na uwezo kanao au kavua kwa haraka sana. Kwa hiyo inaweza kukuhifadhi pia. Kwa hiyo ni muhimu sana usifanye usifanye mazoea ambapo kila mtu ame yuko mabana na anafanya tu lakini hana protection yoyote. Ni kama yuko darasani. Darasa la kawaida anasoma na, na, masomo mengine. Tafadhali afya ni muhimu kwa maisha ya baadaye. Leo uko shuleni utamaliza. Maisha mengine yanaendelea. Jambo la tatu lazima uwe na katika protective material lazima uwe na protective protective eye protective equipment ambayo inaitwa goggles. Una protect namna hii. Hapa hapa hata kama ukiwa na unaunguza kemikali ka test tube hata ikiruka iweze kugonga katika jicho iweze kagonga hapa kwenye glass inaweza kukinga na kukinga vizuri katika katika macho yako kwa hiyo ni muhimu sana kununua na ukiwa nayo katika maabara wakati unafanya experiment najua unatumia muda mwingi takriban experiment inaweza kuchukua saa moja kama wewe ni mwanafunzi au saa moja na nusu au dakika 80 kwa hiyo lazima ukiwa ndani mle kuna uwezekano kukutana na, na vitu vingi ambavyo vinaweza ku kuakili afya yako kwa lazima gogos ni, ni muhimu sana katika afya zetu kujilinda lakini jambo la baada ya lab coat baada ya gloves baada ya gogos kuna jambo la la nne mbao ni maski. Maski ni kwa Kiingereza lakini tunaita barakoa. Hii ni protection ya protection for for smell or fumes. Unaweza kuvaa namna hii. Hapo unakuwa safe kabisa. Na katika mabara kuna kuna fumes na bad smells hii inakuzuia kuvuta kutovuta harufu ambayo high style au fumes sikiwa zinatoka zina vepa usikano kama katika safe ya afya yako ukiingia katika ukivuta ingia katika mapafu unapata madhara kwa hiyo ni muhimu sana katika ukiwa unafanya experiment uwe na protective equipment hiyo ni jambo la nne ambalo ni ukiniangalia hapa ni nisha kunaona ni naweza katika kuwa katika mazingira ambayo ni safi ukiwa hivi nijifadhi na macho nijifadhi na poa na mdomo mikono lab coat na kuwa niko salama kabisa sina hofu kinachofuatia ni kufanya kile ambacho ninaelekeza na watu wa kuhusika ila mwalimu au mtaalamu. Na jambo la nne na tano katika protective material sio tu hifadhi tu mikono lakini kuna sehemu za chini. Lazima uwe na covered shoes. Hii itakusaidia pia kuepukana na kukanyaga vitu ambavyo vinaweza kuchoma kuna glasses. Nizikana uka ukawa na chupa imepasuka botro au reagent botro zikapasuka au test tube ukaikanyaga ghafla ukiwa hauna viatu au hauna covered shoes kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na, na, na vitu vile covered shoes ambazo ukinga katika miguu yako kwa hiyo tumesema jambo la kwanza ni mabara iwe safi na iwe na mwanga wa kutosha jambo la pili 
ufuate la bayo to rules jambo la tatu tumekuwa na equipment for protective protection protect material tumesema ni club coat gloves na goggles mask au barakoa na uwe na covered shoes ni vitu vya muhimu sana itakusaidia sana katika kulinda afya zetu si zarao ni kuombe pia na nikukumbushe mada yetu ni kwamba namna gani awe mwanafunzi au mtu yeyote ambaye atahusika katika maabara namna gani ambayo utaweza kufanya practical yako ukiwa katika mazingira utakayokufeva katika afya yako mimi ni Mr. Mabu karibu sana lakini usisahau kusubscribe na kulike kushare ukishia tuafikia wengine watapata ule elimu kama hii uliyoipata leo kwa hiyo nashukuru sana kama video hii ni ndefu nadhani umepata elimu kusamehana lakini elimu umepata na naweza kuniandikia comment pale chini tukana na hiki ambacho umejifunza shukran sana na tuko pamoja asante